pero debo decir, Sandra, que la boleta no es un requisito indispensable para ingresar al Parque Simón Bolívar. Oh, okay. No es un requisito indispensable. Es decir que todavía estamos a tiempo de inscribirnos o, o ya. Ya, ya, ya no las, se puede. Las inscripciones pasaron. Uh -huh. pero, pero si alguien quiere ir al parque pero, ese pero día, puede Todos ir. estamos invitados al parque. Uh -huh. Desde aquí, con semejante audiencia de ustedes de Bravísimo, ah, yo gracias. les digo a los bogotanos, salgamos a ver al Papa, vamos al Parque Simón Bolívar, nos hemos preparado, hay espacio suficiente, hay atención, hay 36 mil personas vinculadas a esta organización. Eh, y lo que puedo decir es que en el Parque Simón Bolívar habrá centros de atención de salud, habrá puestos de hidratación, habrá centros de orientación, habrá un verdadero ejército de voluntarios que ha capacitado a la iglesia como gestores logísticos para orientar a las personas allí y habrá por cada uno de los cuadrantes dentro del parque una capilla y una cifra que es muy impresionante, que habla muy bien de la iglesia colombiana. Habrá una concelebración de cerca de tres, con cerca de 3.000 sacerdotes y su santidad para repartir la comunión ese día en el Parque Simón Bolívar. Yo me quedo con algo, más allá de la figura del Papa, que es una figura muy respetable, emblemática y todo lo que quieran decir, toda esta logística, todo este bombo, yo me quedaría con el mensaje del Papa, con lo que él quiere transmitir, no solamente a Colombia, sino al mundo. Siempre ha insistido, un mensaje de inclusión, de reconciliación, de perdón, de no olvidarnos del perdido, del que está mal, de ir a abrazarlo, de tocarlo. ¿Qué pasa cuando el Papa que es tan desparpajado, que es tan futbolero, que es tan espontáneo, de pronto le dé por bajarse del papamóvil, lo abrazar a un niño? ¿Cómo va a estar la seguridad ahí? ¿Van a estar? Eso lo ensayaron, lo vieron, porque él es muy original, muy auténtico, y a lo mejor ve a un chiquillo y quiere saludarlo. ¿Qué va a pasar ahí? Marcelo, justamente en previsión de esa manera de ser del Papa tan especial, un grupo de policías colombianos ya estuvo en el Vaticano entrenándose con la Guardia Vaticana, con la wow. Gendarmería, justamente para reaccionar frente a estas improvisaciones que hace su santidad, son muy de él. que son muy espontáneas, muy generosas y muy cálidas. Pero eso ya está previsto y un grupo nuestro de policías nacionales estuvieron allí aprendiendo justamente cómo atender eso. Y alrededor del mensaje, Marcelo, los cuatro días cada día tiene un mensaje desde su santidad. En Bogotá, por ejemplo, el mensaje es artesanos de la paz, madre y vida. ¿no? Eso significa la Santísima Madre y la vida. Es una invocación a la vida, a la protección de la vida. En Villavicencio es reconciliémonos en Dios, reconciliémonos nosotros y reconciliémonos con la naturaleza y el medio ambiente. Muy importante desde Villavicencio, donde habrá al mismo tiempo una reunión del con cerca de 6.000 víctimas y también victimarios para generar esos pasos a la reconciliación. Miguel. Luego en Medellín hay un hecho muy significativo para Colombia y es que se hace un reconocimiento a las vocaciones sacerdotales donde Medellín y Antioquia son líderes en el mundo y termina en Cartagena con el Día de los Derechos Humanos. Perdón, Sandra, que te interrumpí. No, 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 es que está perfecto. Se estaba presentando atención. Hay muchas no, preguntas. Es que nos quedamos cortos de tiempo y hay un grupo de personas que son televidentes de Bravísimo que yo sé que no nos van a perdonar si no les guiamos. ¿Qué logística va a haber para las personas discapacitadas? ¿Tienen que llegar a una hora temprano? ¿Ir en acompañamiento? ¿Cómo va a ser con ellos el manejo? Bueno, el parque estará abierto realmente, como se dice en estos, en el argot, desde las 00 horas. Es decir, desde la primera hora del día jueves el parque está abierto para el ingreso y se permitirá el ingreso hasta dos horas antes de la iniciación de la ceremonia que es eh, cuatro y media y las personas discapacitadas con dificultades van a tener allí unos sitios especiales ya esa prescripción y esa orientación se les ha venido dando no. pero a ellos se les va a atender de manera Qué privilegiada bueno. lo que sí recomendamos es tener en cuenta que ese día no se va al Parque Simón Bolívar de picnic uh -huh. y que hay que tener cuidado, digamos, con los alimentos que se llevan, no está permitida la preparación de alimentos allí, no se puede ingresar con menores de 7 años, muy importante porque frente a una aglomeración tan grande, niños menores no de 7 años estarían en peligro y además eh, recomendamos siempre ir en grupos familiares y avisar y tener números de contacto entre las familias porque al final la multitud va a ser enorme y no queremos eh, que Tener nadie se pierda. Claro, ¿qué peticiones ha hecho el Papa? ¿Qué va a comer? ¿Dónde va a dormir? El Papa realmente nos da un ejemplo de austeridad y sencillez enorme. 
voy a mencionarlo aquí frente a ustedes y a los bogotanos. Aquí entre nos, aquí Cuando yo le pregunté, digamos, al grupo más cercano del Papa, ¿qué le molestaría a él si no se lo preparamos en Colombia? La bandeja paisa. Lo único que le molestaría. <risa> el ajiaco, está lo, único, el ajiaco. lo único que el Papa realmente exige es que nunca lo monten en un carro blindado o en un vehículo de alta gama. ¿Ah, sí? Entonces, no hay blindado para el Papa, los papamóviles no son blindados y él, los vehículos cerrados son vehículos de gama media o baja, pero el Papa es de una sencillez enorme. Y el otro tema es que su santidad estará estos cuatro días aquí, regresará todas las noches a eh, dormir en la anunciatura, a pernoctar en la anunciatura con su equipo de trabajo íntimo, allá reservado, pero el Papa realmente es totalmente no es austero y sencillo. Qué Ahí bien. está, todo está listo, el Papa viene, es un momento histórico, un momento que debemos aprovechar e insisto, escuchemos lo que él va a decir, escuchemos ese mensaje porque nos sirve, es oportuno y bueno, un bravísimo para este invitado de lujo, mi general, Oscar Naranjo. ¡Ay, vea! Ahora sí quedamos todos empapados de la mejor información. Yo sé que él papá. vino por el vasito. Se ganó ah, sí, el sí. pocillo, el cargador Pero y yo la sé que él vino más por la cobijita. Sí. Ya no lo venía ahí. Para que nos veas desde las 7 la o 7 y 30 de la no mañana. No sé cuándo en la camita. voy a dormir por la buena necesita. Bravísimo para mi general, Oscar mi general. Naranjo, vicepresidente de la República, Jair.